Hello， 大家好，我是 Debbie， 今天要来跟大家分享我之前买的，在 Sephora 买的一些东西。因为最近就是 Sephora 的那个折扣又快到了，就是四月。那最近有很多代购呢，都在嗯，就是收单，大家要记得赶快去。下单 ，Sephora 有分两次的折扣吧，一次在十一月还是十二月，就是八折。那再来就是四月，所以这一次我要跟大家分享我之前买的什么。这个是我之前请我朋友在 Sephora VIB， 好像八折的时候买的一些东西，然后再加上旧的，所以就是跟大家分享我的使用心得。第一个呢，就是这个 Urban Decay 的 Long Lasting 的 Spray， 它就是一个定妆喷雾，定妆的效果非常的好。可是我觉得它有一种奇怪的焦味，就是喷了我会觉得好像有人吐口水在我脸上的那种味道，我不是很喜欢那个味道，但是我就是忍一下，因为它的效果是真的还不错，就是定妆非常的持久。但是我之后可能想要试试看另外一罐银色的，听说也不错用。那第二个呢是这个。Urban Decay 一样是他们家的东西，它是腮红修容盘，它里面长这样。这个之前有一阵子有在特价，这个色号是 Native， 这个之前我很常用，用到那个修容已经减龄，它的修容真的就是颜色非常的好看，打量也非常的美。但是腮红我比较少用一点，这个颜色比较适合夏天。所以我之后就是夏天可能会再拿出来用这一盘，这一盘真的非常的好用，但是我觉得它的修容不知道是克数比较少还是怎样，没多久就用完了。第二个是这个，再来是我一盘很爱的呃多功能用途的盘，就是这个 t a r t 的蛇盘，这个呢我最喜欢它的修容的部分，就是这个腮红颜色超好看，我试给你看。就是它是非常自然的，就是上班非常自然好用的颜色，它的修容颜色也非常的刚好，不会太红，它的打量就是不会很嚣张。这里有看到吗？它是非常自然的一盘，但是它的眼眼影呢，颜色我觉得比较偏秋冬，因为它比较紫一点，你们可以看一下，它比较紫一点，所以我比较少用。但是如果说出去玩，他们这两个还可以当。眉粉用，所以出去玩这一盘是非常方便的。你可能只要再带一盒眼影，应该就是可以玩完全这一盘就好了。因为它的紫色我比较不适合画紫色的眼影，所以我比较少用这一盘画眼影。再来呢，是我最近很爱用的 Urban Decay 的这一条，这一条眼影打底膏，它是没有颜色的。也没有什么味道，它持妆力还不错，不输 NARS 那一条。但是 NARS 撑更久啦，如果说出游的话，这个也不错用，但是它便宜很多，它大概是十八块、二十块美金吧。而且它也有分很多种款式，大家可以去试试看。我觉得他们的 c v 值很高，那外面感觉很多假货，大家要注意一下。那请。信任的代购，再来是最近我也很爱用的蜜粉 Laura Mercier， 这是我请我朋友带回来的，它是小墨数的，因为我想说我蜜,蜜粉太多了用不完，所以我就请他帮我带了一个小墨数的。听说买大的他不会送粉扑，粉扑是要另外买，是不是？我不确定，大家可以在下面留言跟我说一下。那它里面有送一个小的粉扑，就是它是这样放在，但是我还没有用，我一直还没有打开来用。但粉扑蛮软的啦，我都是通常都是用刷具扫整脸。再来是最厉害的一盘，就是这一盘，那个 k e v o n D 的 Shade Shade and Light。Contour， 它非常的好用哎，因为嗯，说真的，我通常都是只用这三个，这三个中间这一个比较偏红啊，我都是上在这边。就我今天也是用这一盘上的，比较灰的这一个啊，我就是上在这边。这一个的话，我都是拿来做眼下打量。之前那个我是看搭配的分享才买这一盘的，然后我买的这一盘呢，它是凸的。质感超好的，而且它的那个我可以以后只买它的芯，然后替换就好，不用整合，就是有点浪费。所以这一盒我觉得还不错，不是我原本是要买纸盒的那一盘，但是我朋友帮我拿错，所以就是这一盘。其实价格好像一样吧，我不确定，反正我觉得质感非常的好，就是。很美，有没有？很像哈利波特要出来之类。再来下一个是这个 Hourglass。的三色打亮盘，它
它其实它的打量，说真的不明显，就是它是已经偏向蜜粉的质地了。它摸起来粉非常的细致，我刷色给你们看。它其实有时候我会拿来当蜜粉。它是那种非常隐约细致的那种光泽，它如果说你偏好那种非常一道光在这边的那种打亮，可能就不适合，你可能就是要用别的比较反光比较强的。但是这个它就是上班非常的好用，让你的感觉是你皮肤本来的光泽。但是我今天不上这个，我今天是上的 The Bond 的那个 Mary Luminizer 这一盘，我其实也蛮喜欢的。但是我觉得如果说出去玩的话，它的效果。或者是上就是拍影片的话，就是看不大出来，就是一个太自然。这个其实可以全脸扫蜜粉，我都是拿这个扫全脸，这个打亮，这个我会叠在修容的下面这边，就是会很自然，很自然这样。再来就是我现在最近最爱最爱的唇膏，黑方帝的 Double Dare 这一支。我之后可能，我姑姑去美国，想要叫她帮我买那个 Lolita Two， 实在是太好用。就是我现在嘴巴上的这个颜色，我现在想要来补补一下，因为我刚刚好像有吃东西。我刚吃的是牛肉面，还是刚刚吃完，还是？所以它就是持妆力非常的好，而且颜色非常的好看。我们看一下，而且非常的显白。我现在忽然想起来，因为我之前有去 Sephora 嘛，就是那时候去纽约的时候，有买了两样东西，因为那时候没有什么钱，才刚毕业，所以我没有买很多东西，我买了就是这两样。这个是纪梵希的粉饼，它非常的华丽，这边是一块粉红色，然后它粉质非常的细哦，看看。粉感不会很重，然后它的包装又很美很美。之前它有出现在我的爱用品里面，但是它有被我冷冻大概一年吧，因为那一年我不爱用粉饼，所以它就是都在柜子里面。然后最近我把它拿出来用，但是它的缺点就是它不能换新，就是要整个丢掉了。再来这一个是 Dior 的唇膏，唇蜜吧，我也不知道它的中文叫什么、欸，反正它的颜色非常的美。之前我也有妆容是用这个。当唇膏，它的颜色超美，而且超舒服，不会黏腻。这支我也很爱，就是很美啊。然后后来发现很多人也很爱这一支。我那时候在 Sephora， 它每一支就排在那边，然后我每一个都试，试了好几次，我总共试了大概一个小时多，我才挑出这一支。我真的挑超久。我要再补充一个东西，因为我忘记，刚刚忘记把它拿出来，因为早上才拍它的呃妆容影片，真最怕。我竟然忘记它了啦 ！Anastasia 的这个文艺复兴眼影盘，它超美，这个大家真的一定要有一盘。我太晚买，真的太晚买，因为它的价格代购下来真的不便宜，所以我拖到最近才买，因为前一阵子有特价，真的很好用呢、啊。你看，噔噔噔，但是太好用了，真的很美，大家一定要。买这盘，它已经变成常态款了。本来是就是限量，一段时间就卖完就不不,不再出了。可是它就是又出了，而且它的质感超好，你们看，这是一个藕粉色的绒布的感觉，它超美的。今天的分享就到这边啦，希望有帮助到最近要买 Sephora 的人。那今天就先这样哦。如果你喜欢我今天的影片，帮我按一个 like。新朋友记得订阅我的频道。那我们下次见喽，拜拜。